，二位留步。多谢两位大人，百忙之中送我家小姐最后一程。哎，我们负责赵姑娘之死案，今天来是想了解一下案发当时的情况。我家小姐对那畜生一片痴情，没想到她竟打着行医的幌子，把小姐谋害了。小人恳请大人，务必处死徐子言的畜生，为小姐偿命啊！呃，你放心吧，陈福思一定会查明真相，还赵姑娘一个公道的。嗯。赵姑娘遇害之前，你可在这府内见过可疑的人？小姐回来之后，只有那畜生来过，之后再没有其他人来。你确定？小人在赵府服侍多年，这府上多根草。少朵花，我也会知道，更何况是人呢？那既然如此，当时和平常有什么不一样吗？要说和平常不一样，这回那畜生是喝了酒来的。酒？你怎么知道的？我巡视院子的时候，在小姐屋子附近闻到了一股很重的酒味儿，我顺着味道，在花圃里找到了一个酒罐。酒罐还在吗？能给我看一下吗？啊，二位大人，稍等片刻。酒罐？不应该啊，徐子言平时从不喝酒，更别提用酒罐了。凶手果然另有其人。那你说是谁想嫁祸给他？是夏兰吗？嗯嗯、这个，凡事都得讲个证据嘛，是吧？大人，请看，香泉酒，错不了。整个盐下城只有一家卖这个酒，现在去吗？先把徐子言救出来要紧。嗯，走。我要见薛大人。薛大人因公务出城，明日才能回来。我们现在有证据证明，赵姑娘的死另有蹊跷。有人故意嫁祸给徐子言，徐子言是冤枉的。证据，证据在哪儿啊？这证据就在赵姑娘的尸体上。我们在尸体的手指甲处发现了凶手的血迹，一定是赵姑娘死前挣扎抓伤凶手留下的。岂有此理！简直是一派胡言！我们没有胡说。您若不信的话，现在就可以让仵作当场验尸。嗯，你们明知道赵姑娘的尸体已经下葬，还在这无端生事，扰乱公堂，你当这是哪儿啊？这儿是城府司，不是你们胡闹的地方。怎么可能？他的尸体明明几个时辰以前还在义庄呢。放肆！本官还能骗你不成？来人，把这两人赶出去！哎，你听我解释，凶、哎、手真的另有其人。放开！走！哎，你的、哎，放开我！哎，你听我说，大人，大人，我，你去。哎，事已至此，只能我们自己找凶手了。走，走吧。快来喽！你们用。这该从何找起？哎呀，还能怎么办？找呗，我去那儿。哎，算命的说我胸有大志，奇大无比，天下一绝。嗯，你想不想看看？这也能看？你想看我就给你看，我想看，让我看看。滚滚！嘿，想不想看？哎，怎么样？有收获吗？嗯。哎，要是有什么办法能让所有人都不穿衣服就好了。所有人不穿衣服，我有办法了。大家静一静。在座诸位，我叶某人今天要让你们所有人去泡澡。我请客。
都半天了，一个有抓痕都没见着。这，嗯，去那边找找。嗯，行，你去吧。嗯，我再好好看看。哎、啊，哪来的抓痕？没有啊。你是要找一个身上有抓痕的男人吗？你见过啊？啊，对，见过。当时他来酒馆，看着就挺慌张的，问那个小二要了一罐香泉酒，我当时就在他旁边坐着，看到他那个胳膊上有抓痕，哦，还流着血。那他叫什么呀？叫什么我还真不知道，嗯、只知道哦是夏家的人。听说啊，前几天还把祖上的老宅给赌输了，后来不知道从哪里来的钱又赎回来了。是夏家族。听说有人请洗澡，这种好事怎么能少得了我？下雨呀、啊！你看你后面。夏六星、夏雨冰，你俩又是唱哪出啊？快放过我！哎，来，选一下吧，喜欢哪一个？你想干什么？你别过来啊！就这个吧。听说这个钳子啊，烫热了贴到肉上，撕都撕不开。而且据说，它烫在肉上，会散发出那种。烤肉的香味，你闻过吗？我没闻过，你想不想闻闻？你要是敢动我，我告你滥用私刑。现在知道滥用私刑了，你杀人的时候怎么没想过会触犯条律？你胡说八道什么？那日你喝多了去找赵姑娘，趁着酒劲掐住了赵姑娘的脖子，给她灌下了毒药。毒药？什么毒药？我可没用毒药。啊，不对不对。我就没杀赵姑娘，你还嘴硬？你手臂上的抓痕是我赵姑娘抓的？这些都是你的一面之词，你有什么证据？你的证词就是最好的证据。嗯、夏雨冰，我我告诉你啊，小爷我什么都不怕，哎，没做过就是没做过，有本事你们弄死我！是滥用私刑，你们不知道吗？我没有，我们用的是这个。这挠脚心，它也是酷刑，下不为例啊！松绑。没事吧？没事。
，这里没有猴妖，你删。呃，行了，你先走吧。你为什么不告诉衙役？是夏耀祖杀了赵姑娘？哎呀，他也没承认啊，而且上次就打草惊蛇，所以这次我想先收集证据再说。啊，师傅，你们俩先下去吧。是。我的好妹妹，多亏了你！你要再晚来一会儿，哥哥命就没了。你就夸张吧！哎，那个夏玉冰真不是个东西，竟然给我设局下套。哎，不过你是怎么知道我在那儿的？表哥跟我说的。薛沫？难道薛沫一直派人盯着我？他想干什么？哥，哥，你想什么呢？啊夏雨冰说的“赵姑娘”是什么意思？她不是被徐子言毒死的吗？跟你有什么关系、啊？我我不知道啊，我也想问啊，我根本不认识那个人。你别管他，夏雨冰为了救徐子言，乱给你扣帽子。嗯、啊。嗯哼哼，嗯嗯来。<笑>怎么回事？谁在门口？柳姑娘，这样姑娘，原来什么？谁啊，少爷，你还好吧？我好的很，下去。是。原有托债有主啊！其实不是我想杀你，是熊猫逼我。求求你了，赵姑娘，不要再来找我了！求求你了，真不是我做的，你别来找我了。哥。我错了，不是我想杀你的，你别来找我了，求求你了，求你了。哎，这料子真不错，当了官就是不一样啊。徐木，借哥们儿几个钱，哥办点事儿，过一阵子。一定还你！你敢打我？打你怎么了？我这是替夏家祖宗教训。夏家几代人的祖业都被你输光了，你知不知道？我输什么了？我就拿点小钱玩玩。祖宅都输光了，还只是玩玩？我。大伯操劳一辈子。就是为了让你和夏南活得体面点，现在可好，祖宗的脸面都被你这个败家子给丢尽。我没败家，我就是想多赚点钱，重振家业。不是，我现在把夏兰叫来，让他看看你这个哥哥是怎么重振的家业。不要告诉夏兰，不要，求求你了，让夏兰知道，还不如直接杀了我。你想赎回祖宅吗？行。
，帮我办件事。你让我办什么？尽管说。我就是上刀山下火海，我。这是剧毒雷公的，只要一滴，便可取人性命。不行不行，杀人这种事，我做不出来的。从你知道这件事开始，事情就没有回旋的余地了。这么跟你说吧，如果赵姑娘不死。死的就是夏兰。我，你要是敢动夏兰，我绝对饶不了你。你一个烂赌徒，还能拿我怎么样？我，我去告诉夏兰。你去啊，我倒要看看，他是信我，还是信一个连祖宅都输光的赌鬼。说话算数。识时务者为俊杰。哎。哎。啊！掐住了赵姑娘的脖子，给她灌下了毒药。毒药，毒药明明掉在那了，怎么会他不是夏雨冰的人吗？怎么会在这儿事儿办的怎么样了？那些合伙人入股的钱都在这儿。三四十的人明天去查，定是一查一个准。房间的传闻，明早会放出来，就等着看好戏吧。干得好。
。你放心，你欠的钱我已经帮你还了。耐心养伤吧。哎，小江，去哪里、啊？去报恩。你知道赵姑娘是怎么死的吗？赵姑娘知道，是您让夏耀祖给她下了毒。她就是个废物，连杀个人都杀不干净，到头来还是得我来善后。是您亲自动的手。如果那天我没跟去，赵姑娘死不了不说，毒药还落在了汤屋里，说不定就查到我头上来了。大人真是料事如神，好你个薛某，原来赵姑娘是你杀的，白让我做了这么多天噩梦。你还有什么事吗？大人，我有一事不明。你是想问我为什么这么对他们？他们对我也挺好的，所以呢？他们不像是坏人。那我是坏人？不是不是，大人做什么，我都相信你。这不是我第一次杀人，我也不怕告诉你，夏德水也是我杀的。这你是怎么得到的？账目作假，伪造罪证，勾结城府司，这些罪名够你死几次？说吧，你想要多少钱？钱？别把我想的跟你一样低贱。玄母，当年你爹娘去世，是我们夏家将你养大，供你读书
你才有今天的成就，你不得恩将仇报啊！因为我父母是替你顶罪冤死的，所谓的供我读书，不过是为了让我继续做你下家的走狗。我忍辱十几年，到头来，在你面前连句话都不敢讲，就连我和玉斌的婚约都被你拱手让人。今天。为我爹娘偿命！啊！师师母。下得水，病得不轻啊！想吃药、啊？你求求我！这、这、这、饶饶你！饶饶我！啊啊啊害怕吗？您这么做，一定有您的理由。原本我以为，只要我真心待人，别人就会真心待我。但是到头来，谁都瞧不上我。夏家人。从头到尾都没有把我当过自己人。既然如此，那我也犯不着把他们当家人。好在老天有眼，帮了我一把。你说，凭我现在的地位，谁还能挡我？对不起，对不起，您没事吧？来。刚才谁在外面？小的不知，这是刚才那人掉的。小姐，少爷他昨日就没回来。什么？难道又被夏雨萍抓走了？表哥，你快管管，夏雨萍又把我哥抓走了。你去看了？我这不是叫你去吗？与他们无关。你也没看死，你就知道。这么看着我干什么？别闹！现在他们自顾不暇，根本没空管你哥。啊？什么意思啊？夏雨冰到底是怎么回事？这我也不知道啊！出来，快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去
许家联手许记小吃店，搞了个什么金源融通，说的是入股，但这些投资商一早收到消息，说自己的钱早就被骗走了。这年头无良商人还真多。就是。怎么了？我不知道啊。说说让我们还钱。我没有骗谁钱啊！你把门打开。呃，不不不不不。哎呀，让开！开门开门！干什么你们？你们，你们这是什么计划书啊？分明就是空手套白狼，骗了我们那么多钱，我还钱，对，还钱，还钱，还钱，还打着叶家和许家的旗号，你们就是一伙的，对，对，哎，等等等，你们，你们冷静一点，我们没有骗你钱，快去把钱拿过来。你看看账上还有多少可以支配的银子。全拿来赔偿给外面的人吧，老爷，咱们的产业都被查封了，现在是急用钱的时候，这要是拿来赔偿，咱们叶家在炎下城耕耘这么多年，一时半会儿还挺得住。可那些外面的人，赔进去的是他们所有的积蓄。先往说的做吧。出现了什么情况？给我点时间，我一定会把钱还给你们的，好吧？行了吧你？骗子有什么好说的？还钱！还钱！还钱！你们有什么话直三思实说吧！还钱！让让让让！有人举报你涉嫌诈骗，跟我走一趟吧。不行，没事，张念，我去就回。我跟你们走。谁呀、啊？大清早了赶着投胎啊！陆青，你等我会儿呗。不用，我说两句就走。你等我穿个衣服呀、啊。借我钱。嗯，夏雨冰被抓了，已经一天一夜了，店铺也被查封了。被抓？嗯，少爷。来，你怎么不早说？您昨儿也没回来呀、啊？我，哎，行行了，我知道了，去去去去，哎。这钱你拿着，打点一下。熟人的钱我明日再给你，你别急，这件事我来想办法。我家也因为这件事儿摊上了点麻烦，我去处理一下。那你家不要紧吧？别担心，有我呢。谢谢啊。你我之间就不必如此见外了吧？我的小宝贝儿，你饿了吗？啊？来，啊！麻烦打听一下，夏雨冰犯了什么罪被抓呀？你问就问，还来贿赂这一套，简直目无法纪！你说了你还没来，你是不是也想进去？哼！说，到底为什么？你要刺杀我，断章枉为！别跟我说这些，我听不懂。来来来来来人，把他给我抓起来！放开，放开我，长姐！对不
对不起，对不起，大人，实在是对不起。哼，还敢贿赂我，真当我是吃素的？你又来！对不起，对不起，大人，对不起，实在对不起，大人，对不起，对不起。哎，那谢谢张姐。你怎么出来的呀？表哥保的我。没想到薛木这般有情有义，比那个徐子燕强多了。你找什么呀？啊，张姐，嗯，你是按照这上面写字执行的吗？是啊，怎么了？我都让小江去办了呀。小江，那投资上的钱呢？嗯、玉冰姑娘，钱我真的放在店铺里了，至于为什么不见了，我实在不知情。如果非要说是我拿的，能让你好受点，那那就是我拿的吧。你你别说了，你先下去吧。你别再为难他了，他要是拿了钱的话，怎么可能还会在这里等着你来盘问呢？因为他撂定了，你会帮他呀。你什么意思？你为什么让他来？你知道他的身世吗？知道他的来路吗？因为我不会，他会。再说了，他是小乞丐。小乞丐，一句两句跟你说不清楚。总之，我用性命担保这件事绝对不可能是他做的。对不起，张姐，我没法相信他。你哪里是不信他呀？你根本是不信我。你既然不相信我，当初为什么要把这家店交给我呢？对我现在是挺后悔的。怪就怪我太相信你啊！你太相信他了。说到底，都是我的错了。张姐，为了一个小江，你居然这么气急败坏！看来不能把他留下来了，明天我就把他送走。你敢？你看我敢不敢？